Hello everyone, welcome back to the course of programming with C++. So, ask the lesson 3, we will talk about a closer look at classes. And the class support camera are all details. So, let's start. Assigning objects. And the camera key have a actor object here, a actor object here, assign code to body. So, we should have a jump over. One object can be assigned to another, provided that both objects are of same type or third jodi dui ta object eki type er hoye thake jodi same type er hoye thake tahole amra ekta object ke arekta object e ki korte pari assign korte pari by default when an object is assigned to another a bitwise copy of all the data members are made so etar mane hocche je jokhoni amra ekta object ke assign kori arekta object e tokhon J object take a copy code to Jatsi, she objected shop data gulu ki hai amade, put picked up bit wise, amade data gulu copy hai. Together. So, Eketramra jeta bold the parish at all seje, act a variable ki amra jokan act a variable a assign kuri, act a variable a value jokan act a variable a mote assign kuri, so con jeta hai, she variable a value taki hai amade. J variable in mode assign put the shaken copy hoja, who who copy hoja. Similarly, Jokonamra actor objected Kuno data came, arrector object assigned Kotujabo Tokon, she objected shop data I have a mother, put the bit wise, a mother, data gulu, you have a notun object copy hobby. So we should a mother if an ammonia act of it. So I'm not direct example, the kit a holoch, a idea to clear hobby. So, এখানে যে কোডটা দেখানো হয়েছে এখানে একটা ক্লাস রয়েছে ক্লাস মাই ক্লাস তো ক্লাসটার নাম হচ্ছে মাই ক্লাস তো এই ক্লাসের মধ্যে দুটো ভেরিয়েবল রয়েছে আমরা এখানে দেখতে পাচ্ছি ভেরিয়েবল এ এন্ড বি এবং ভেরিয়েবল দুটো ডেটা টাইপ হচ্ছে কি ইন্টিজার ঠিক আছে ইন্টিজার টাইপের দুটো ভেরিয়েবল এখানে রয়েছে এরপর পাবলিক প্রপার্টিতে যেটা রয়েছে সেট ভেরিয়েবল সো এখানে এই সেট ভেরিয়েবলটা কি সেট ভেরিয়েবল হচ্ছে একটা ফাংশন যে ফাংশন কি করে আমাদের দুটো প্যারামিটার নিচ্ছে int i and int j অর্থাৎ এই ফাংশনকে যদি আমরা কখনো কল করতে চাই আমাদেরকে এই দুটো প্যারামিটার কি করতে হবে পাস করতে হবে ঠিক আছে এই দুটো প্যারামিটারের ভ্যালু পাস করতে হবে একটা হচ্ছে কি i আর একটা হচ্ছে কি j তো এখন আমরা যে ভ্যালুটা J value data pass curvo, shade value data thai the mother, variable i among variable j in mode. Then I'm like an ejata coachi, j age a mother a r b data variable chilo a class in mode, age a private data variable, so a private variable is allogula am I assign curvo. Then a equal to i b equal to j. So in that case, we have a a variable in mode, age a i in mode j value to pass curvo, shade value to copy of it. Similarly, a B variable in Monte, J variable in Monte, J Valota Pascal, which is a copy of it. Then another function, void display variables. Other A function is passed A function is passed away. A mother, J variable glue, which is a variable glue display. Kora. A B, which is a data variable. A mother can display. Kora. So, a kind of data line, which is P out value of uh, A is. A then hoche end L. So it are mano hoche Jokoni display variables A function to call Karahobe. Jokon Amade value of A is A on Shutuku display hobe. Then AJ A variable to roche A variable in Montage value to roche. She value to icon display hobe. Then a check a new line print hobe. Again, C out value of B is airport. আমাদের যেটা ডিসপ্লে হবে সেটা হচ্ছে ভ্যালু অফ বি ইজ দেন হচ্ছে এই যে বি ভেরিয়েবল রয়েছে সেই বি ভেরিয়েবলের ভ্যালু দেন হচ্ছে একটা নিউ লাইন প্রিন্ট হবে সো আমরা যেটা দেখতে পাচ্ছি যে এখানে যে ভেরিয়েবল রয়েছে এ এন্ড বি দুইটা ভেরিয়েবলের ভ্যালু কি এখানে আমাদের ডিসপ্লে হচ্ছে তো আমাদের এই ডিসপ্লে ফাংশন অর্থাৎ ডিসপ্লে ভেরিয়েবলস ফাংশনের কাজ হচ্ছে কি এখানে যে দুটো ভেরিয়েবল রয়েছে এই দুটো ভেরিয়েবলের ভ্যালুটা আমাদের Display Kora. So, so far, I'm other my class in one day. Kichilo, bit of private variable chilo at touch a integer a and integer b. A, a, b, 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 a
আর এই ক্লাসের পাবলিক প্রপার্টি হচ্ছে কি দুইটা পাবলিক ফাংশন এখানে ভয়েড সেট ভেরিয়েবল ভয়েড ডিসপ্লে ভেরিয়েবল সেট ভেরিয়েবল দিয়ে আমরা এই ভেরিয়েবলের ভ্যালু অ্যাসাইন করছি আর ডিসপ্লে ভেরিয়েবল সেই ফাংশন দিয়ে আমরা যেটা করছি এই ভেরিয়েবল দুটোর ভ্যালু আমরা এখানে ডিসপ্লে করছি তো এখন আমরা যদি এই ক্লাসের প্রপার্টিগুলো ইউজ করতে চাই তাহলে আমাদেরকে এই ক্লাসের অবজেক্ট ক্রিয়েট করতে হবে মাই ক্লাস ও বি ওয়ান ও বি টু সো এটার মানে হচ্ছে যে আমি আগেই বলেছি যে ক্লাসের নাম দেন হচ্ছে আমাদের একটা ভেরিয়েবল দিতে হয় যেটা হচ্ছে অবজেক্টের নাম সো ক্লাসের নাম হচ্ছে মাই ক্লাস দেন ও বি ওয়ান কমা ও বি টু অর্থাৎ আমরা এখানে দুইটা অবজেক্ট ক্রিয়েট করছি একটা হচ্ছে ও বি ওয়ান আর একটা হচ্ছে কি আমাদের ও বি টু এবং এই অবজেক্টের এই অবজেক্ট দুটো হচ্ছে কোন ক্লাসে মাই ক্লাসের অবজেক্ট তো এখন আমরা এই অবজেক্ট ব্যবহার করেই কি করতে পারি এই মাই ক্লাসের প্রপার্টিগুলো ইউজ করতে পারি তো ও বি ওয়ান ডট সেট ভেরিয়েবলস ও বি ওয়ান ডট সেট ভেরিয়েবলস তো একটা ফাংশন হচ্ছে কি আমাদের সেট ভেরিয়েবল তো আমরা এখানে যেটা করছি যে ও বি ওয়ান ডট সেট ভেরিয়েবল এই ফাংশনটা কল করছি আর এখানে আমাদের এই ফাংশনে দুইটা প্যারামিটার রয়েছে এন্ড আই এন্ড জে সো আমাদেরকে অবশ্যই দুইটা ভ্যালু এখানে আর্গুমেন্ট হিসেবে পাস করতে হবে তো এখানে আমরা টেন কমার টোয়েন্টি এই দুইটা ভ্যালু আমরা আর্গুমেন্ট হিসেবে পাস করছি তো এই ক্ষেত্রে যেটা হবে এই যে টেন পাস করলাম এই টেনটা আমাদের যাবে হচ্ছে এই আই ভেরিয়েবলের মধ্যে অ্যান্ড দেন এই যে টোয়েন্টি রয়েছে ঠিক আছে এই টোয়েন্টিটা যাবে হচ্ছে আমাদের এই যে ভেরিয়েবলের মধ্যে সো আলটিমেটলি আমাদের এখন আই ভেরিয়েবলের মধ্যে কি রয়েছে আই ভেরিয়েবলের মধ্যে এখন রয়েছে টেন অ্যান্ড দেন এই যে যে ভেরিয়েবল রয়েছে এই যে ভেরিয়েবলের মধ্যে কি আছে টোয়েন্টি রাইট টোয়েন্টি তো এখন এই আই এর ভ্যালুটা আবার আমরা কি করছি এতে অ্যাসাইন করছি তার মানে এখন এতে যদি এ কল টু যদি আই হয় তাহলে এখন এ এর ভ্যালু কত টেন অ্যান্ড বি কল টু যদি জে হয় তাহলে বি এর ভ্যালু কত টোয়েন্টি রাইট টোয়েন্টি তো এই অংশটুকুর কাজ এখন শেষ নাও এখানে যেটা লেখা রয়েছে ও বি টু ইকুয়াল টু ও বি ওয়ান তো দিস ইজ দ্য অ্যাকচুয়ালি অ্যাসাইনিং অফ অবজেক্টস তো এখানে দুইটা অবজেক্ট ও বি ওয়ান ও বি টু অ্যান্ড ও বি ওয়ানটাকে আমরা অলরেডি ইনিশিয়ালাইজ করেছি অর্থাৎ ও বি ওয়ান ডট সেট ভেরিয়েবলের মাধ্যমে এই অবজেক্টের যে দুইটা প্রপার্টি এই ক্লাসের যে দুইটা প্রপার্টি দুইটা ভেরিয়েবল এ কমা বি এই দুইটা ভেরিয়েবলের ভ্যালু কিন্তু আমরা সেট করে ফেলেছি এখন এই ও বি ওয়ানের যে ডাটাগুলো রয়েছে প্রত্যেকটা ডাটা বি টু ওয়াইস আমাদের কপি হবে কোথায় ও বি টুতে অর্থাৎ ও বি ওয়ানের যে ভ্যালুগুলো রয়েছে ও বি ওয়ানের যে ডাটাগুলো রয়েছে সেই ডাটাগুলো এখন ও বি টুতেও রয়েছে ঠিক আছে তো অ্যাসাইন ও বি ওয়ান টু ও বি টু তো সিমিলারলি এখানে যেমন আমরা এ কল টু আই বি কল টু জে করেছি এগুলো ছিল কি আমাদের ইউজুয়াল ভেরিয়েবলগুলো সো সেইমভাবে আমরা অবজেক্টগুলো অ্যাসাইন করতে পারি তো ও বি টু ইকুয়াল টু ও বি ওয়ান এখন সি আউট ডিসপ্লেইং অবজেক্ট ওয়ান তো এই অংশটুকু আমাদের ডিসপ্লে হবে অর্থাৎ ডিসপ্লেইং অবজেক্ট ওয়ান দেন হচ্ছে কি ও বি ওয়ান ডট ডিসপ্লে ভেরিয়েবলস তো আমরা এখানে সেট ভেরিয়েবলস করেছিলাম এখন আমরা ডিসপ্লে ভেরিয়েবল আর একটা ফাংশন রয়েছে এই ফাংশনের মাধ্যমে আমরা যে ভেরিয়েবলগুলোর ভ্যালু সেট করেছিলাম সেগুলো আমরা এখন ডিসপ্লে করতে চাই তো ও বি ওয়ান ডট ডিসপ্লে ভেরিয়েবলস এটা যখন কল করব তখন আমাদের এই যে ডিসপ্লে ভেরিয়েবলস ফাংশনটা রয়েছে এই ফাংশনটা আমাদের কল হবে দ্যাট কেস আমাদের এখানে ভ্যালু অফ এ ইস এখানে এ রয়েছে তার মানে ভ্যালু অফ এ ইস এর ভ্যালু যেহেতু আমাদের টেন সেট করা হয়েছে সো আমরা এখানে যেটা দেখতে পাবো ভ্যালু অফ এ ইস টেন দেন নিউ লাইন দেন এগেন ভ্যালু অফ বি ইস টোয়েন্টি দেন নিউ লাইন যেহেতু বি এর ভ্যালু হচ্ছে আমাদের টোয়েন্টি দেন এখানে আমরা দেখতে পাবো ভ্যালু অফ বি ইস টোয়েন্টি দেন নিউ লাইন তো যখনই আমরা এটা ও বি ওয়ান ডট ডিসপ্লে ভেরিয়েবলস ফাংশন কল করব তখন আমরা এই দুটো লাইন আমাদের ডিসপ্লে হবে তো এগেন আমাদের যেটা রয়েছে ডিসপ্লেইং অবজেক্ট টু সো আমরা অবজেক্ট ওয়ানের সব ডাটা ডিসপ্লে করেছি এখন আমরা অবজেক্ট টুয়ে ডিসপ্লে করতে যাচ্ছি অবজেক্ট টুয়ের ডাটাগুলো ডিসপ্লে করতে যাচ্ছি দেন ও বি টু ডট ডিসপ্লে ভেরিয়েবলস যখন ও বি টু ডট ডিসপ্লে ভেরিয়েবলস এই লাইনটা এক্সিকিউট হবে আমাদের এগেন কি হবে ডিসপ্লে ভেরিয়েবলস ফাংশনটা কল হবে তো আমরা যেহেতু এখানে ও বি টু ইকাল টু ও বি ওয়ান দিয়েছি তো ও বি ওয়ানের যে ডাটা 
আর ও বি টু এর সেই একই ডাটা হবে ঠিক আছে তো যখন আমরা ও বি টু ডট ডিসপ্লে ভেরিয়েবলস এটা কল করব অর্থাৎ এই ডিসপ্লে ভেরিয়েবলসটা যখন কল করব এই অবজেক্টের রেফারেন্সে দেন আমাদের যেটা হবে ভ্যালু অফ এ ইজ এ অর্থাৎ এর ভ্যালু আমরা অলরেডি টেন সেট করেছিলাম সো ভ্যালু অফ এ ইজ টেন দেন ভ্যালু অফ বি ইজ টোয়েন্টি এগেইন এই দুটা লাইন আমাদের কি হবে ডিসপ্লে হবে তো এই ছিল অ্যাসাইনিং অবজেক্টস তো এখন এই অ্যাসাইনিং অবজেক্টের যে কোডটা ছিল অর্থাৎ প্রথমে এই এই অংশটুকু দেন হচ্ছে এই অংশটুকু তো এই পুরো কোডটা যদি আমরা রান করি দেন হচ্ছে আমাদের যে আউটপুটটা আসবে সেটা হচ্ছে এরকম ডিসপ্লেইং অবজেক্ট ওয়ান দেন ভ্যালু অফ এ ইজ টেন ভ্যালু অফ বি ইজ টোয়েন্টি এগেন ডিসপ্লেইং অবজেক্ট টু দেন হচ্ছে ভ্যালু অফ এ ইজ টেন অ্যান্ড ভ্যালু অফ বি ইজ টোয়েন্টি অর্থাৎ এখানে যেটা রয়েছে ডিসপ্লেইং অবজেক্ট ওয়ান দেন ডিসপ্লে ভেরিয়েবলস ডিসপ্লে ভেরিয়েবলস কল হলে এই দুটা লাইন এক্সিকিউট হবে ভ্যালু অফ এ ইজ টেন ভ্যালু অফ বি ইজ টোয়েন্টি তো এখানে সেটাই দেখানো হয়েছে ডিসপ্লেইং অবজেক্ট ওয়ান ভ্যালু অফ এ ইজ টেন দেন ভ্যালু অফ বি ইজ টোয়েন্টি এগেন ডিসপ্লেইং অবজেক্ট টু দেন ডিসপ্লে ভেরিয়েবলস সো ভ্যালু অফ এ ইজ টেন অ্যান্ড দেন ভ্যালু অফ বি ইজ টোয়েন্টি তো ডিসপ্লেইং অবজেক্ট টু ভ্যালু অফ এ ইজ টেন অ্যান্ড দেন ভ্যালু অফ বি ইজ টোয়েন্টি তো নাও পাসিং অবজেক্টস টু এ ফাংশন অর্থাৎ আমরা একটা ফাংশনে এই যে অবজেক্টগুলো আমরা ক্রিয়েট করি সেগুলো হচ্ছে কীভাবে পাস করতে পারি আমরা জানি যে আমরা ভেরিয়েবল পাস করতে পারি ইউজাল যে ভেরিয়েবলগুলো রয়েছে সেগুলো আমরা একটা ফাংশনে পাস করতে পারি যে কোনো ভ্যালু পাস করতে পারি তাহলে অবজেক্টও আমরা পাস করতে পারবো কোনো একটা ফাংশনে সো অবজেক্টস ক্যান বি পাস টু ফাংশন প্লাস আর্গুমেন্টস ইন জাস্ট দ্য সেম ওয়ে দ্যাট আদার টাইপস অফ ডাটা আর পাস্ট সো অন্যান্য ডাটা টাইপের যে ভ্যালুগুলো ইনটিজার ফ্লোটিং পয়েন্ট ভ্যালু স্প্রিং অ্যারে ঠিক আছে অন্যান্য টাইপের ডাটা আমরা যেভাবে পাস করি সিমিলার ওয়েতে আমরা অবজেক্ট পাস করতে পারি সিম্পলি ডিক্লেয়ার দ্য ফাংশন প্যারামিটার অ্যাজ এ ক্লাস টাইপ সো আমাদেরকে হচ্ছে যেটা করতে হয় যে প্যারামিটার যদি ইন্টিজার থাকে তো সেক্ষেত্রে আমাদেরকে আমরা যেটা ইন্টিজার টাইপের ভ্যালু পাস করি তো আমরা যেহেতু অবজেক্ট পাস করতে যাচ্ছি সো আমাদের সেই ফাংশনের প্যারামিটারটা টাইপ হবে কি সেই পার্টিকুলার ক্লাসের টাইপ হবে যে ক্লাসের অবজেক্ট আমরা প্যারামিটার হিসাবে পাস করতে যাচ্ছি ঠিক আছে and then use an object of that class as an argument when calling the function so amra jokhon function call kori sei data type er ki value pass kori so jehetu amra ekhane object ki korte jacchi pass korte jacchi so je class er object pass korbo sei class e amader ekta object create kore then sei object ta argument hisebe amra pass korte pari so amra jodi ekta example dekhi idea ta clear hobe so ekhane je class ta royeche class my class একটা প্রাইভেট ভেরিয়েবল রয়েছে ইন্ট আই দেন পাবলিক প্রপার্টি রয়েছে মাই ক্লাস এটা হচ্ছে কনস্ট্রাক্টর কীভাবে বুঝলাম এটা কনস্ট্রাক্টর তো কনস্ট্রাক্টরের দুইটা সিগনেচার রয়েছে মেইন সিগনেচার একটা হচ্ছে কি আমাদের যে এটা ক্লাসের যে নাম এই ফাংশনটার সেম নাম থাকবে এবং এই ফাংশনের কোনো রিটার্ন টাইপ থাকবে না এখানে কোনো রিটার্ন টাইপ নেই সো আমরা এটা বলতে পারি যেটা একটা কনস্ট্রাক্টর সো কনস্ট্রাক্টর কখন কল হয় যখন আমরা কোনো অবজেক্ট ক্রিয়েট করি তখন অটোমেটিক্যালি কনস্ট্রাক্টর কি হয় কল হয় ঠিক আছে সো এটা এটা হচ্ছে আমাদের অ্যাকচুয়ালি একটা কনস্ট্রাক্টর রাইট কনস্ট্রাক্টর এই কনস্ট্রাক্টরের মধ্যে কি হচ্ছে ইন্ট অ্যান একটা ভেরিয়েবল রয়েছে প্যারামিটার রয়েছে অ্যান সো অ্যানের মধ্যে যে ভ্যালুটা পাস করা হবে সেই ভ্যালুটা অ্যাসাইন হবে কোথায় এই আই ভেরিয়েবলের মধ্যে সো আই ইকাল টু এন দেন অ্যানাদার ফাংশন দ্যাট ইজ ইন্ট গেট আই অর্থাৎ এই আয়ের ভ্যালুটা আমাদের রিটার্ন করার জন্য এই ফাংশনটা রয়েছে যেখানে রিটার্ন আয় অর্থাৎ আয়ের ভ্যালুটা রিটার্ন করবে তো এই ফাংশনের রিটার্ন টাইপ কি ইন্টিজার বাট এখানে কোনো রিটার্ন টাইপ নাই অর্থাৎ এটা হচ্ছে একটা কনস্ট্রাক্টর সো এই ছিল এই ক্লাসের প্রপার্টিগুলো এখন দেখি যে আমরা যদি একটা ফাংশনে কোনো একটা অবজেক্ট এই ক্লাসের একটা অবজেক্ট যদি আমরা কি করতে চাই পাস করতে চাই তাহলে কিভাবে পাস করতে হয় তো এখানে একটা ফাংশন রয়েছে ইন্ট গেট স্কোয়ার সো এই ফাংশনটা কিন্তু হচ্ছে আমাদের এই মাই ক্লাস ফাংশনের বাইরে ঠিক আছে সো মাই ক্লাস ফাংশনের বাইরে আমাদের একটা কি রয়েছে ফাংশন রয়েছে আমরা এই ফাংশনে এই মাই ক্লাসের একটা অবজেক্ট পাস করব তো এই ফাংশন রিটার্ন টাইপ কি ইন্টিজার বাট এই যে আমরা যে প্যারামিটার দেখতে পাচ্ছি এই প্যারামিটারের মধ্যে কি আছে দেখো অন্যান্য ফাংশনের ক্ষেত্রে যেমন প্যারামিটার হিসেবে বিভিন্ন ডাটা টাইপ থাকে ইন্টিজার ফ্লোট রাইট বাট এখানে আমরা যেহেতু 
অবজেক্ট পাস করতে চাই সুতরাং আমাদেরকে সেই অবজেক্টের যে ক্লাসটা রয়েছে সেই ক্লাসের নাম দিতে হবে এখানে অর্থাৎ একটা ভেরিয়েবল দেন হচ্ছে সেই ভেরিয়েবলের পূর্বে আমাদের যে ক্লাসের অবজেক্ট আমরা পাস করব সেই ক্লাসের নাম দিতে হবে এখানে তো আমাদের ক্লাস যেহেতু মাই ক্লাস আমরা এখানে মাই ক্লাস ব্যবহার করব দেন হচ্ছে আই এন টি জে যে একটা নতুন ভেরিয়েবল যেটা ইকাল টু ও বি ডট গেট আই এই যে অবজেক্ট এই অবজেক্টের মধ্যে আমরা আর্গুমেন্ট হিসেবে কি পাস করব মাই ক্লাসের অবজেক্ট পাস করব সেই অবজেক্টটা এসে অ্যাসাইন হবে কোথায় ও বি এই অবজেক্টের মধ্যে অ্যাসাইন হবে দেন এই ও বি ডট গেট আই যখন আমরা কল করব দেন এই গেট আই ফাংশনটা আমাদের কল হবে ঠিক আছে এবং এটা কি রিটার্ন করবো আয়ের ভ্যালুটা রিটার্ন করবে তো আলটিমেটলি এখানে কি হচ্ছে ইন্ট জে ইকুয়াল টু আই হচ্ছে কারণ হচ্ছে এই গেট আই ফাংশন আমাদের কি রিটার্ন করবে আয় রিটার্ন করবে তো তার মানে হচ্ছে এখানে জে ইকুয়াল টু আই অর্থাৎ আয়ের যে ভ্যালুটা সেটা জেতে অ্যাসাইন হচ্ছে রাইট জেতে অ্যাসাইন হচ্ছে সো এই লাইন দ্বারা আমরা যেটা বুঝতে পারছি যে আয়ের ভ্যালুটা কোথায় যাচ্ছে যে অ্যাকচুয়ালি জে ইকুয়াল টু কি হচ্ছে আই হচ্ছে রাইট জে ইকুয়াল টু আই হচ্ছে দেন হচ্ছে আমাদের আই এন টি স্কোয়ার ভ্যালু ইকুয়াল টু জে ইন্টু জে তো আমরা জেতে একটা ভ্যালু পেয়ে গেছি যেটা হচ্ছে আয়ের যে ভ্যালুটা সেটা ঠিক আছে দেন হচ্ছে স্কোয়ার ভ্যালু ইকাল টু জে ইন্টু জে তার মানে যে যে ভ্যালুটা রয়েছে সেটা স্কোয়ার করতে যাচ্ছি যে ইন্টু জে দেন রিটার্ন দি স্কোয়ার ভ্যালু এই যে ভেরিয়েবলটা রয়েছে সেটা আমরা আবার রিটার্ন করতে যাচ্ছি যেহেতু এটা ইন্টিজার টাইপের ভেরিয়েবল সো আমাদের এই এই ফাংশনের রিটার্ন টাইপ হচ্ছে কি ইন্টিজার রাইট তো এই ফাংশন আমাদের যেটা রিটার্ন করে একটা স্কোয়ার ভ্যালু রিটার্ন করে যে দেশ হয় আমরা এটার নাম রেখেছি গেট স্কোয়ার তো এটা চাইলে আমরা অন্য নামও দিতে পারি এটা হচ্ছে ফাংশনের নাম সো এটা হচ্ছে তাহলে আমাদের একটা ক্লাস যে ক্লাসের একটা অবজেক্ট আমরা এখানে প্যারামিটার হিসেবে ব্যবহার ব্যবহার করছি এই ফাংশনের প্যারামিটার হিসেবে দেন হচ্ছে আমরা কি করতেছি যখন আমরা এই ফাংশনটাকে কল করব তখন আর্গুমেন্ট হিসেবে এই ক্লাসের একটা অবজেক্ট পাস করব যে অবজেক্টটা এই অবজেক্টে এসে কপি হবে দেন ইন্ট যে কল টু এই অবজেক্টটা ব্যবহার করে আমরা গেট আই ফাংশনটা কল করব যেটা আমাদের আয়ের ভ্যালু রিটার্ন করবে সেই আয়ের ভ্যালুটা আমরা জেতে অ্যাসাইন করব দেন যে ভেরিয়েবলের কি করব আমরা স্কোয়ার বের করব দেন স্কোয়ারটাকে আমরা এই ভেরিয়েবলে রাখব দেন সেই ভেরিয়েবলটা আমরা এই ফাংশনের মাধ্যমে রিটার্ন করব। তো যেখান থেকে এই ফাংশন কল করা হবে সেখানে এই স্কোয়ার ভ্যালুটা রিটার্ন হবে তো আমরা দেখি কিভাবে এই ফাংশনটা কল করা হয় এটা আমাদের মেইন ফাংশন সেই মেইন ফাংশনের মধ্যে আমরা মাই ক্লাস ও বি ওয়ান ফাইভ ও বি টু টেন সো এখানে দুইটা অবজেক্ট ক্রিয়েট করছে আমরা একটা হচ্ছে আমাদের ও বি ওয়ান দেন অ্যানাদার ওয়ান ইস ও বি টু এখন এই যে ফাইভ ফাইভটা পাস করলাম এটা আসলে যাবে কোথায় তো আমরা যদি একটু ব্যাক করি এখানে এই যে মাই ক্লাস ইন্ট এন ছিল এটা কনস্ট্রাক্টর সো আমরা বলেছি যে কনস্ট্রাক্টর কখন কল হয় যখনই একটা অবজেক্ট ক্রিয়েট হয় সো এখানে এই অবজেক্টটা কি হচ্ছে আমাদের ক্রিয়েট হচ্ছে সো এই অবজেক্ট যখনই ক্রিয়েট হবে তখনই আমাদের কি হবে এই কনস্ট্রাক্টর ফাংশনটা কল হবে বাট এই এই কনস্ট্রাক্টরের মধ্যে কি রয়েছে একটা প্যারামিটার রয়েছে সো আমাদের একটা ভ্যালু পাস করতে হবে অবশ্যই সো এখানে সেই ভ্যালুটা আমরা পাস করছি অর্থাৎ ফাইভ সো আলটিমেটলি এই ফাইভটা গিয়ে কোথায় অ্যাসাইন হবে এই এন ভেরিয়েবলের মধ্যে অ্যাসাইন হবে দেন এনের যে ভ্যালু ফাইভ সেটা অ্যাসাইন হবে কোথায় আই ভেরিয়েবলের মধ্যে সো আই কালটা এখন কত হবে ফাইভ সো আয়ের মধ্যে এখন কত আছে ফাইভ কোন অবজেক্টের জন্য এই অবজেক্ট ওয়ানের জন্য আমাদের আয়ের ভ্যালু কত হচ্ছে আয়ের ভ্যালু হচ্ছে ফাইভ রাইট দেন ওবি টু টেন এই অবজেক্টটা যখন ক্রিয়েট করবো টেন পাস হবে অর্থাৎ টেন এসে কোথায় কপি হবে এনের মধ্যে কপি হবে সো এন ইকাল টু কত টেন তো এই এন যখন আবার আমরা অ্যাসাইন করবো কোথায় আয়তে আয়ের ভ্যালু কত হয়ে যাবে টেন হয়ে যাবে সো এই ফাংশনটা অটোমেটিক্যালি কল হয় যখনই একটা অবজেক্ট ক্রিয়েট করি ঠিক আছে সো যখনই অবজেক্ট ক্রিয়েট করি এই ফাংশনটা অটোমেটিক্যালি কল হয় এবং এই ফাংশনের মধ্যে যে স্টেটমেন্টগুলো আছে এগুলো অটোমেটিক্যালি এক্সিকিউট হয় সো যখন আমরা অবজেক্ট ওয়ান ক্রিয়েট করেছি তখন আমাদের আয়ের ভ্যালু কত ফাইভ আর যখন অবজেক্ট টু ক্রিয়েট করেছি তখন আয়ের ভ্যালু টেন রাইট আয়ের ভ্যালু টেন নাও পি আউট পাসিং অবজেক্ট ওয়ান 
অর্থাৎ আমরা অবজেক্ট 1টাকে পাস করতে যাচ্ছি ঠিক আছে কোথায় পাস করব আমাদের যেটা ফাংশন রয়েছে যে গেট স্কয়ার ফাংশন যেখানে প্যারামিটার হিসেবে মাই ক্লাস ওবি রয়েছে তো আমরা এই ফাংশনে আমরা আমাদের মাই ক্লাসের একটা অবজেক্ট পাস করব কিভাবে গেট স্কয়ার এই যে ফাংশন গেট স্কয়ার গেট স্কয়ার ওবি 1 সো ওবি 1 হচ্ছে কি আমাদের মাই ক্লাসের অবজেক্টস এই যে অবজেক্টটাকে আমরা এখানে প্যারামিটার হিসেবে আর্গুমেন্ট হিসেবে পাস করছি ঠিক আছে তো সি আউট স্কয়ার ভ্যালু এম শুটু কো ডিসপ্লে হবে দেন কি ডিসপ্লে হবে দেন যেটা ডিসপ্লে হবে গেট স্কয়ার ফাংশন কল করার পর এবং সেই ফাংশনের মধ্যে অবজেক্ট 1 এটা পাস করার পর ওই ফাংশন অর্থাৎ গেট স্কয়ার ফাংশন আমাদের যে ভ্যালু রিটার্ন করবে সেই ভ্যালুটা এখানে ডিসপ্লে হবে সো আমরা এখানে যেটা দেখতে পাচ্ছি গেট স্কয়ার ফাংশন কি রিটার্ন করে স্কয়ার ভ্যালু রিটার্ন করে এই সবগুলো লাইন এক্সিকিউট করার পর সে স্কয়ার ভ্যালুটা রিটার্ন করে সো আমরা সেই স্কয়ার ভ্যালুটা কি পাবো এই পজিশনে পাবো দেন আমাদের একটা নিউ লাইন প্রিন্ট হবে সিমিলারলি পাসিং অবজেক্ট টু রাইট এটা ডিসপ্লে হবে দেন স্কয়ার ভ্যালু এই অংশটুকু ডিসপ্লে হবে দেন গেট স্কয়ার ওবি টু আবারও গেট স্কোয়ার ফাংশনটা কল করছি বাট এইবার আমরা কি পাস করছি ওবি টু পাস করছি ঠিক আছে তো এই ওবি টুটা গিয়ে কোথায় অ্যাসাইন হবে ওবি টুটা অ্যাসাইন হবে গিয়ে এই ওবি ফাং ওবি অবজেক্টের মধ্যে ঠিক আছে দেন এই অবজেক্ট ব্যবহার করে আবার আমরা গেট আই ফাংশন কল করছি দেন জে এর ভ্যালু অ্যাসাইন করছি দেন স্কোয়ার বের করছি দেন ফাইনালি স্কোয়ার ভ্যালুটা রিটার্ন করছি তো সেই স্কোয়ার ভ্যালুটাই আমাদের এখানে কি হবে রিটার্ন হবে এবং এখানে ডিসপ্লে হবে দেন এ নিউ লাইন প্রিন্ট হবে সি আউট ইন্ডেল অর্থাৎ আমি এখানে এক্সট্রা একটা নিউ লাইন প্রিন্ট করেছি তো এই ছিল হচ্ছে আমাদের মেন ফাংশনের মাধ্যমে আমরা একটা অবজেক্ট ক্রিয়েট করে সেই অবজেক্টটাকে কিভাবে আরেকটা ফাংশনের মধ্যে পাস করতে পারি আরেকটা ফাংশনের মধ্যে আর্গুমেন্ট হিসেবে পাস করতে পারি দেন এই কোডটা আমরা যদি রান করি অর্থাৎ এখান থেকে শুরু করে দেন হচ্ছে এই পর্যন্ত এই পুরো কোডটাকে যদি আমরা রান করি একটা সিঙ্গেল ফাইলে দেন হচ্ছে এরকম একটা আউটপুট আসবে যে পাসিং অবজেক্ট ওয়ান অর্থাৎ এই অংশটুকু দেন হচ্ছে স্কোয়ার ভ্যালু দেন স্কোয়ার ভ্যালু দেন টোয়েন্টি ফাইভ এই যে এই ফাংশন যেটা আমাদের রিটার্ন করবে ফাইভ যদি আমাদের এই ফাংশনে যায় এখানে যদি ফাইভ হিসেবে আসে ঠিক আছে আই এর ভ্যালু ফাইভ এ আই এর ভ্যালুটা এখানে আসবে জে এর ভ্যালু ফাইভ হবে সো ফাইভ ইন্টু ফাইভ কত হবে টোয়েন্টি ফাইভ সেই ভ্যালুটা যেহেতু রিটার্ন করছে তো আমরা এখানে টোয়েন্টি ফাইভ পাবো ঠিক আছে দেন পাসিং অবজেক্ট টু অবজেক্ট টু এর ক্ষেত্রে স্কোয়ার ভ্যালু হান্ড্রেড তো স্কোয়ার ভ্যালু দেন গেট স্কোয়ার ও বি টু এটা কি রিটার্ন করছে হান্ড্রেড কেন এখানে টেন রয়েছে সো এই টেনটা যখন এখানে আসবে তখন আয়ের ভ্যালু কত হয়ে যাবে টেন আবার যখন এখানে গেট আই ফাংশন কল করা হবে তখন আয়ের ভ্যালু কত রিটার্ন করবে টেন তো জে কল টু এখন টেন তো জে ইন টু জে টেন ইন্টু টেন অর্থাৎ স্কোয়ার ভ্যালুটা কত হয়ে যাবে এখন হান্ড্রেড দেন রিটার্ন স্কোয়ার ভ্যালু তো হান্ড্রেড রিটার্ন করবে ঠিক আছে সো স্কোয়ার ভ্যালু হান্ড্রেড সো এটা হচ্ছে আমাদের আউটপুট যদি আমরা এই এন্টায়ার কোডটা যদি আমরা রান করি দেন রিটার্নিং অবজেক্টস ফ্রম ফাংশনস রিটার্নিং অবজেক্টস ফ্রম ফাংশন সো সো ফার আমরা অবজেক্ট কীভাবে অ্যাসাইন করতে হয় দেন হচ্ছে অবজেক্ট কীভাবে একটা ফাংশনে পাস করতে হয় তো এখন আমরা দেখবো যে অবজেক্টটাকে আবার ফাংশন থেকে রিটার্ন করা যায় কীভাবে To return objects from functions, first declare the function as returning a class type. So, function return type to have a class type. Function return type to have a class type. A class type to have a class type. So, function return type to have a class type. J class object to have a return type. Second, we have to have a return an object of that type using the normal return statement. তো এই যে রিটার্ন প্রতিটা ফাংশন শেষে আমরা রিটার্ন স্টেটমেন্টটা ইউজ করি সেই রিটার্ন স্টেটমেন্টের পর আমাদের একটা অবজেক্ট রাখতে হবে যে অবজেক্টটা আমরা রিটার্ন করতে চাই তো প্রথম কাজ হচ্ছে ক্লাসের রিটার্ন টাইপ থাকতে হবে সে পার্টিকুলার ক্লাস দেন আমরা ক্লাসের শেষে ক্লাসের লাস্ট লাইনে যেটা রিটার্ন করব সেই রিটার্নের মধ্যে আমাদের রিটার্নের পর সেই অবজেক্টটা থাকতে হবে যেটা আমরা রিটার্ন করতে চাই সো লেস থ্যাভ অ্যান এক্সাম্পল তো এখানে আমরা যেটা দেখতে পাচ্ছি যে হ্যাশ ইনক্লুড আই স্ট্রিম হ্যাস ইনক্লুড সি স্ট্রিম তো আমরা সি স্ট্রিম যে লাইব্রেরিতে রয়েছে সি ল্যাঙ্গুয়েজের সেটাও আমরা এখানে ব্যবহার করব বিকজ আমরা এখানে কিছু ফাংশন ব্যবহার করতে যাচ্ছি স্ট্রিং এর বিল্ট ইন কিছু ফাংশন ব্যবহার করব দ্যাটস ওয়াই আমাদের এই লাইব্রেরিটা এখানে ইনক্লুড করেছি 
তো এখানে যে ক্লাসটা রয়েছে মাই ক্লাস একটা স্ট্রিং ভেরিয়েবল রয়েছে চার এস যেটা যে স্ট্রিং এর মধ্যে আমরা হান্ড্রেড ক্যারেক্টার রাখতে পারবো দেন হচ্ছে পাবলিক হোয়াইট ডিসপ্লে এখানে একটা ফাংশন রয়েছে পাবলিক ফাংশন হোয়াইট ডিসপ্লে ফাংশন সে ফাংশনটা কি ডিসপ্লে করে সি আউট এস এন্ডেল দেন এন্ডেল অর্থাৎ এই যে আমাদের স্ট্রিংটা রয়েছে সেই স্ট্রিং এর ভ্যালুটা ডিসপ্লে করা হচ্ছে এই ডিসপ্লে ফাংশন দেন অ্যানাদার ফাংশন দ্যাট ইস হোয়াইট সেট ফাংশন সেট ফাংশনের কাজটা কি চার এটা হচ্ছে আমাদের স্ট্রিং ভ্যারিয়েবল রাইট স্টার দিয়ে আমরা স্টার এস টি আর এটা যখন ইয়া করি পিএস এ আর এটা দিয়ে অ্যাকচুয়ালি সিঙ্গেল ভ্যারিয়েবল সিঙ্গেল ক্যারেক্টারকে নির্দেশ করে বাট যখন আমরা এরকম ব্রেকেট দিয়ে ডিক্লেয়ার করি কোনো স্ট্রিং ব্রেকেট দিয়ে একটা পার্টিকুলার এখানে সাইজ যখন আমরা লিখি তখন সেটা অ্যাকচুয়ালি সিঙ্গেল ক্যারেক্টার না হয়ে একটা কি মাল্টিপল ক্যারেক্টারের একটা স্ট্রিং ভ্যারিয়েবল ডিক্লেয়ার হয় সিমিলারলি এখানেও আমরা হচ্ছে স্টার দিয়ে যখন একটা ভেরিয়েবল দিই ঠিক আছে দেন হচ্ছে আমাদের এই একটা সিঙ্গেল ক্যারেক্টার পরিবর্তে আমরা মাল্টিপল ক্যারেক্টার কি করতে পারি এই ভেরিয়েবলের মধ্যে রাখতে পারি তো এই স্টার দিয়ে অ্যাকচুয়ালি আমরা স্ট্রিং ডিক্লেয়ার করতে পারি তো এখানে চার স্টার এস টি আর এটা হচ্ছে একটা স্ট্রিং ভ্যারিয়েবল দেন হচ্ছে এস টি আর সিপি ওয়াই এস কমা এস টি আর এই যে এস টি আর সিপি আই এখানে যেটা রয়েছে এই এস টি আর সিপি আই কিন্তু হচ্ছে কি আমাদের এই যে সি স্ট্রিং এই লাইব্রেরির মধ্যে একটা বিল্টিং ফাংশন হচ্ছে এই এস টি আর সিপি ওয়াই তো এটার কাজ কি এটার কাজ হচ্ছে আমাদের কপি করা এই এস টি আর সিপি হচ্ছে স্ট্রিং কপি করা তো এস কমা এস টি আর এটার মানে হচ্ছে এই যে এস টি আর ভেরিয়েবল রয়েছে এই এস টি আর স্ট্রিং ভেরিয়েবলের মধ্যে যে স্ট্রিংটা রয়েছে সেটা কপি হবে কোথায় এই এস ভেরিয়েবলের মধ্যে ঠিক আছে তো এস এখানে দুইটাই কি স্ট্রিং এস টি আর এটাও স্ট্রিং আবার এস এটাও কিন্তু স্ট্রিং তো এটা যেহেতু প্যারামিটার হিসেবে আসছে সো এই ফাংশনকে যখন কল করব তো একটা ভ্যালু আমাদের এখানে আসবে রাইট তো আমাদের যে ভ্যালুটা এই এস টি আর ভেরিয়েবলের মধ্যে আসবে সেই ভ্যালুটা আবার আমরা কি করছি এখানে এস ভেরিয়েবলের মধ্যে কপি করে দিচ্ছি অর্থাৎ আমাদের ক্লাসের যে ভেরিয়েবলটা রয়েছে সেই ভেরিয়েবলে কপি করছি তো দেন আমাদের একটা ফাংশন রয়েছে সে ফাংশনের নাম হচ্ছে এখানে ইনপুট ফাংশন রাইট ইনপুট ফাংশন বাট এখানে আমাদের খেয়াল করতে হবে এই ফাংশনের রিটার্ন টাইপ কি আছে মাই ক্লাস যেহেতু আমরা একটা অবজেক্ট রিটার্ন করতে যাচ্ছি তো যে ক্লাসের অবজেক্ট রিটার্ন করতে যাই সেই ক্লাসটার নাম এখানে রিটার্ন টাইপ হিসাবে থাকতে হবে ঠিক আছে তো রিটার্ন টাইপ হিসাবে আমাদের সেই ক্লাসের নামটা এখানে দিয়ে দিতে হবে তো মাই ক্লাস ইনপুট ঠিক আছে দেন হচ্ছে এই ফাংশনের মধ্যে আমাদের আরেকটা স্ট্রিং ভেরিয়েবল রয়েছে এস ওয়ান এটার সাইজ হচ্ছে কি হান্ড্রেড দেন মাই ক্লাস এস টি আর ওয়ান আমরা এখানে এই যে মাই ক্লাস রয়েছে এই মাই ক্লাসের একটা ভেরিয়েবল একটা অবজেক্ট এখানে ক্রিয়েট করছি ঠিক আছে তো এই মাই ক্লাস একটা অবজেক্ট ক্রিয়েট করলাম কেন এই মাই ক্লাস অবজেক্ট ক্রিয়েট করলাম কারণ হচ্ছে এই ফাংশন আমাদের কি রিটার্ন করে মাই ক্লাসের অবজেক্ট রিটার্ন করে তাহলে আমাদের মাই ক্লাসের অবজেক্ট ক্রিয়েট করতে হবে তো মাই ক্লাসের অবজেক্ট এখানে যেটা ক্রিয়েট করলাম সেটা হচ্ছে এস টি আর ওয়ান দেন সি আউট ইন্টার স্ট্রিং অর্থাৎ একটা স্ট্রিং ইন্টার স্ট্রিং এটা আমাদের ডিসপ্লে হবে অর্থাৎ আমরা একটা স্ট্রিং ইনপুট হিসেবে দিতে বলছি তো এখানে সি এন এস ওয়ান তো ইউজার যে ইনপুটটা দিবে সেই ইনপুটটা এসে স্টোর হবে কোথায় এস ওয়ান এই যে এখানে এস ওয়ান একটা স্ট্রিং ডিক্লেয়ার করেছিলাম সেই এস ওয়ান স্ট্রিং এর মধ্যে এসে কি করবে ইউজার যে ভ্যালুটা ইনপুট হিসেবে দিবে সেটা এখানে আসবে ঠিক আছে এস ওয়ানে আসবে দেন এস টি আর ওয়ান ডট সেট এস ওয়ান এই যে সেট ফাংশন ছিল এই সেট ফাংশনে প্যারামিটার হিসেবে কি ছিল একটা স্ট্রিং ভেরিয়েবল ছিল আর আমরা যখন এই এস টি আর ওয়ান এই অবজেক্টকে ইউজ করে যখন সেট ফাংশনটাকে কল করছি সেই সেট ফাংশনের আর্গুমেন্ট হিসেবে আবার কি একটা স্ট্রিং পাস করছি তো এই স্ট্রিংটা এসে এই এস ওয়ানটা এসে আমাদের কপি হবে কোথায় এই এস টি আর ভেরিয়েবলের মধ্যে যেহেতু এটা সেট ফাংশন এটাও সেট ফাংশন দেন এখানে আর্গুমেন্ট হিসেবে এস ওয়ান আর এখানে প্যারামিটার হিসেবে কি এস টি আর তো এই আর্গুমেন্টের ভ্যালুটা আমাদের এই প্যারামিটারের ভ্যালুতে পরিণত হবে অর্থাৎ এই আর্গুমেন্টের ভ্যালুটা এই প্যারামিটারের 
मध्य कपि हो ठीक है सर एस टी आर सीपी वाई एस कमा एस टी आर तो एस टी आर आरोप कि कपि हो एस स्ट्रिंग मध्य एस स्ट्रिंग मध्य कपि हो रिटार्न एस टी आर वन देन हे ये हमारे अबजेक्ट जो क्रिएट कर व्यवहार कर क्लस प्रपार्टीगुल सेट कर लैन एस टी आर वन अबजेक्टर प्रपार्टी सेट करार पर हमें से एस टी आर वन की आर कि करते रिटार्न कर ठीक है सर तो मैं हे एखे जो दुईटा विषय मैं रखते हैं एक हे फांगशन एस रिटार्ंग क्लस टाइप अर्थात ये इनपुट फांगशन रिटार्न टाइप हो क्लस टाइप दें रिटार्न स्टेटमेंटे कि करते हैं रिटार्न एंड अबजेक्ट अब दैट टाइप अर्थात माइ क्लस एक अबजेक्ट एस टी आर वन से एस टी आर वन के रिटार्न कर ठीक है सो आल्टिमेटली क्या एखे हो गए तो एन मेन फांगशन थे जो माइ क्लस एक अबजेक्ट क्रिएट करी ठीक है मेन फांगशन थे तो ये सोफार क्लस क्लस बहरे एक फांगशन छो र बहरे एक फांगशन छो तो एन मेन फांगशन थे कि माइ क्लस एक अबजेक्ट क्रिएट करब दें हे अबजेक्ट भेरिएबल इक्ुअल टू कि इनपुट फांगशन कल कर जेहेतु इन इनपुट फांगशन की रिटार्न कर माइ क्लस एक अबजेक्ट रिटार्न कर सो से स्टोर करार्जन माइ क्लस एक अबजेक्ट हमें रखते हैं सो माइ क्लस एक अबजेक्ट ये अबजेक्ट इक्ुअल टू इनपुट फांगशन सो इनपुट फांगशन जो रिटार्न कर स्टोर हो कथाय ओवि अबजेक्टर मध्य दें ओ वि डट डिसप्ले सो ओ वि डट डिसप्ले दें हमें एखे ये डिसप्ले फांगशन रही है जे डिसप्ले फांगशन क्ष कि डिसप्ले फांगशन क्या हे स्प्रिंग एस भेरिएबलटा रही है से ही भेरिएबल भैलूटा डिसप्ले करा ठीक है सर तो सोफार हमें जो बुझते परलम जो मेन फांगशन थे कोडटा रान है सो मेन फांगशन थे जो स्टार्ट हो तक इन्हें कि पा एक अबजेक्ट पा से अबजेक्ट कल टू इनपुट ये फांगशन कल हो दें कोड चले जाए कथाय एखे चले आसो एखे इसे देखें जो एर मध्य कि आट्रिंग रही है ठीक है सर दें एक माइ क्लस अबजेक्ट रही है दें एक दें हमारे ये लाइन का एक्सिक्यूट हो ये डिसप्ले कर सो यूजार जो स्ट्रिंग दे एस वन भेरिएबल मध्य आसें एस टी आर वन डट सेट फांगशन दें सेट फांगशन कल हो एस टी आर मध्य जो भैलूटा एखान आस कपि हो एस ए स्ट्रिंग मध्य दें ये फांगशन क्ष शेष दें रिटार्न एस टी आर वन जो रिटार्न कर ओबीते जा दें ओ वि डट डिसप्ले एगेन कोडा कथा चले जाए डिसप्ले फांगशन मध्य चले जाए दें डिसप्ले ते कि आसर मध्य जो असाइन कर आगे फांगशने से प्रिंट हो दें दुटा निव लाइन प्रिंट हो तो सोफार ये हमारे कोड तो ये कोडा रान कर आउटपुट आस रखम जो इंटर स्ट्रिंग जेहतु प्रथम इनपुट फांगशन कल कर इनपुट फांगशन मध्य एकटाई सी आउट छो ये से इंटर स्ट्रिंग सो ये इंटर स्ट्रिंग ये हमारे प्रिंट हो दें हेलो यूजार जो हेलो इन्सार्ट कर हेलो जो इनपुट दे दें ये एखे सी आउट एस सी आउट एस तो हेलो प्रिंट हो ठीक है तो हमें एखे देखते हेलो प्रिंट हो सो यह अबजेक्ट के फांगशन थे रिटार्न करते दें हे फ्रेंड फांगशन तो फ्रेंड फांगशन की से जानते हैं There will be a time so when you want a function to have access to the private members. So, कथन आप मन रखते होंगे। तो usually आम्रा जाने जो private members जगला से, private members किन्तु अच्छे class रेर बाहरे कुनो function व्यवहार करते पड़े ना। But class रेर बाहरे कुनो function के जिदे आम्रा friend function हिसे बे assign कोडी, ताहोले शे function टा मधे private member गुलो व्यवहार करते पड़े। So to have access to the private members of a class without uh, without function actually being a member of that class ঠিক আছে so এই ফাংশনটা যদি আমাদের ক্লাসের মেম্বার নাও হয়ে থাকে তারপরে কি করতে পারবে 
তারপরে কি করতে পারবে যে ক্লাসের মেম্বার না অর্থাৎ ক্লাসের বাইরের একটা ফাংশন তারপর যদি সে ফ্রেন্ড ফাংশনে থাকে প্রাইভেট ভেরিয়েবল গুলো প্রাইভেট প্রপার্টি গুলো সে অ্যাক্সেস করতে পারবে এ ফ্রেন্ড ইজ नॉट এ মেম্বার অফ এ ক্লাস বাট স্টিল হ্যাজ অ্যাক্সেস টু ইটস প্রাইভেট এলিমেন্টস ঠিক আছে তো ক্লাসের মেম্বার না বাট স্টিল হ্যাজ অ্যাক্সেস টু ইটস প্রাইভেট এলিমেন্টস সো লেটস হ্যাভ অ্যান एग्जांपल টু গেট এ ক্লিয়ার আইডিয়া তো এখানে যে ক্লাসটা রয়েছে মাই ক্লাস দুটো ভেরিয়েবল ইনটিজার টাইপের পাবলিক প্রপার্টি হিসেবে এখানে কনস্ট্রাক্টর রয়েছে মাই ক্লাস সেই কনস্ট্রাক্টরের মধ্যে রয়েছে int i int j দুটো প্যারামিটার যেখানে i এবং j তে যে ভ্যালু গুলো আসবে সেই ভ্যালু গুলো অ্যাসাইন হবে n এবং d তে দেন ডিক্লেয়ার এ ফ্রেন্ড অফ মাই ক্লাস তো এখানে এটা দেখার আগে আমরা একটু এই ফাংশনটা দেখে আসি অর্থাৎ এই মাই ক্লাসের বাইরে একটা ফাংশন রয়েছে সেটা হচ্ছে ভয়েড ডিসপ্লে ফাংশন যেখানে প্যারামিটার হিসেবে আছে মাই ক্লাসের একটা অবজেক্ট রাইট তো এখানে কয়েকটা লাইন আছে এই লাইনগুলো এক্সিকিউট হবে তো এটা হচ্ছে আমাদের একটা ডিসপ্লে ফাংশন যেটা হচ্ছে মাই ক্লাসের বাইরে সো ইউজুয়ালি এই ক্লাসের এই ক্লাসটা আমাদের এই মাই ক্লাসের প্রাইভেট প্রপার্টি গুলো ইউজ করতে পারে না ঠিক আছে ইউজুয়ালি করতে পারে না বাট যদি ফ্রেন ফাংশন হয় তাহলে ইউজ করতে পারবে ঠিক আছে ইউজ করতে পারবে সো এখানে আমরা যেটা দেখতে পাচ্ছি যে ভয়েড ডিসপ্লে মাই ক্লাস অবজেক্ট সো এটা হচ্ছে মাই ক্লাসের বাইরের ফাংশন সো এটাকে আমরা কিভাবে এখন ফ্রেন ফাংশন করতে পারি সিম্পলি এখানে যে ভয়েড ডিসপ্লে মাই ক্লাস ওবি এটার যে ডিক্লারেশন রয়েছে সেটা আমাদের এই মাই ক্লাসের ভিতরে অ্যাড করে দিতে হবে জাস্ট ভয়েড ডিসপ্লে মাই ক্লাস ওবি দেন সেমি ক্লোন তো এটুকু অ্যাড করার পর জাস্ট এটার পূর্বে আমাদেরকে এই ফ্রেন্ড ওয়ার্ডটা অ্যাসাইন করে দিতে হবে সো আমরা যখন এই ফাংশনের সামনে ফ্রেন্ড ফাংশনটা ডিফাইন করে দিব যে এটা হচ্ছে আমাদের ফ্রেন্ড ফাংশন ফ্রেন্ড কিওয়ার্ডটা থাকবে দেন আমরা বুঝতে পারবো যে হচ্ছে এই যে ডিসপ্লে ফাংশন যেটা এই ক্লাসের বাইরে রয়েছে সেটা আমাদের এই ক্লাসের জন্য ফ্রেন্ড ফাংশন ঠিক আছে তো এই ফাংশন চাইলেই কি করতে পারে কোন একটা অবজেক্টের মাধ্যমে এই ভ্যালুগুলো ডিরেক্টলি অ্যাক্সেস করতে পারে ঠিক আছে তো আগের এক্সাম্পলগুলোতে আমরা যেটা দেখেছিলাম সেটা হচ্ছে আমাদেরকে যেটা করতে হতো যে কোন একটা গেট ফাংশনের মাধ্যমে আমাদের ভ্যালুগুলো নিতে হতো যেমন এটা যদি আমরা চিন্তা করি এখানে অর্থাৎ এটা একটা ফাংশন এই ক্লাসের বাইরে ফাংশন বাট এই আয়ের ভ্যালু কিন্তু সে সরাসরি ইউজ করতে কোথাও ইউজ করতে পারে না এখানে কিন্তু লিখতে পারে নাই যে ও বি ডট আই ও বি ডট আই লিখতে পারে নাই কারণ হচ্ছে এই আইটা হচ্ছে প্রাইভেট ভ্যালু আর এটা হচ্ছে আমাদের ক্লাসের বাইরের একটা ফাংশন ঠিক আছে এই গেট স্কোয়ার একটা ক্লাসের বাইরের ফাংশন সে কি করতে পারে সরাসরি ও বি ডট আই ইউজ করে এই ভেরিয়েবলটা অ্যাক্সেস করতে পারেনি তো এই ভেরিয়েবলটা সে কিভাবে অ্যাক্সেস করেছে যে এই ক্লাসের ভিতরে একটা পাবলিক ফাংশন রয়েছে সেটা হচ্ছে গেট আই ফাংশন সেই পাবলিক ফাংশন ইউজ করে সে কি করেছে এই প্রাইভেট ভেরিয়েবলটাকে অ্যাক্সেস করেছে ঠিক আছে অর্থাৎ সে সরাসরি কিন্তু এই ভ্যালুটা অ্যাক্সেস করতে পারেনি যেহেতু এটা হচ্ছে আমাদের প্রাইভেট বাট ফ্রেন্ড ফাংশনের ক্ষেত্রে সরাসরি সে ভেরিয়েবলটা ইউজ করতে পারবে এখানে প্রাইভেট ভেরিয়েবল বাট স্টিল এই অবজেক্ট ইউজ করে ওবি ডট এন ওবি ডট ডি সরাসরি সে কি করতে পারছে এই প্রাইভেট প্রপার্টিটা ইউজ করতে পারছে তো এটাই হচ্ছে ফ্রেন্ড ফাংশনের একটা সুবিধা যে সে প্রাইভেট প্রপার্টি অ্যাক্সেস করতে পারে তো মেইন ফাংশন থেকে আমরা যদি মাই ক্লাসের একটা অবজেক্ট ক্রিয়েট করি যেটা হচ্ছে ও বি ওয়ান এখানে দুইটা ভ্যালু আমাদের অবশ্যই পাস করতে হবে কেন কারণ এখানে কনস্ট্রাক্টরের মধ্যে কি আছে দুইটা ভ্যালু আছে ইন্ট আই ইন্ট জে তো আমাদের ভ্যালু পাস করতে হলে দুইটা ভ্যালু পাস করতে হবে তো ও বি ওয়ান এই অবজেক্টের মধ্যে দুইটা ভ্যালু পাস করলাম যে দুইটা ভ্যালু কোথায় যাবে আই এবং জেতে যাবে এবং সেই আই এবং জে এর ভ্যালুটা এন এবং ডিতে আমরা অ্যাসাইন করছি ঠিক আছে দেন হচ্ছে ডিসপ্লে ও বি ওয়ান ঠিক আছে দেন হচ্ছে এই ডিসপ্লে ফাংশনটা আমরা কল করছি ঠিক আছে কল করলে কি হবে ডিসপ্লে ও বি ওয়ান অর্থাৎ এখানে প্যারামিটার হিসেবে কি আছে মাই ক্লাস ও বি তো এখান থেকে যে 
ডিসপ্লে ও বি ওয়ান যে মাই ক্লাসের অবজেক্টটা পাস করছি সেটা এসে যাবে কোথায় ওই ও বিতে এসে কপি হবে দেন সেই ও বি ডট এন সেই অবজেক্ট ব্যবহার করে এই এন ভেরিয়েবলটা আমরা অ্যাক্সেস করছি দেন ডি ভেরিয়েবলটাও অ্যাক্সেস করছি এবং তাদের ভ্যালুটা আমরা প্রিন্ট করছি তো আমরা যদি এই পুরো কোডটাকে রান করি অর্থাৎ এখান থেকে শুরু করে দেন এই অংশটুকু দেন এই অংশটুকু এই পুরো কোডটাকে যদি আমরা রান করি তাহলে আমাদের আউটপুট আসবে ভ্যালু অফ এন ইস টেন ভ্যালু অফ ডি ইস টোয়েন্টি কীভাবে এই যে এখানে ভ্যালু অফ এন ইস টেন এন ভ্যালু অফ ডি ইস টোয়েন্টি রাইট ভ্যালু অফ ডি ইস টোয়েন্টি তো ইন দিস ওয়ে অ্যাকচুয়ালি উই ক্যান ইউটিলাইজ দ্য অ্যাডভান্টেজ অফ ফ্রেন্ড ফাংশন So now let's run all the programs in our editor. So now we are here in Visual Studio Code editor. So ekhane amra amader je lesson 3 er je code gulo chilo shegulo ekhane actually run kore dekhbo je kibhabe amader output gulo generate hoy. So लेसन थ्री एर एसाइनिंग अबजेक्टर जो कोडा छो ये हे कोड एखे हमारे मेन जो क्लसटा रही है से क्लसटा माई क्लस दैन हमारे मेन फांगशन मध्य दूटो अबजेक्ट क्रिएट कर दैन एक अबजेक्ट के अबजेक्टे असाइन करा तो दैन हमारा अबजेक्टगुल प्रपार्टी डिसप्ले कर अलरेडी से कोडा देखे एस लेसन थ्री ते तो ये कोडा जो एन रान करी तो लेट्स रान दिस कोड तो टू रान दिस कोड जस्ट क्लिक ओवर हियर रान अपन दैन क्लिक हियर एंड यू उल सी द आउटपुट इन द टर्मिनल तो इफ आई मैक्सिमाइज दिस पैनल एंड यू उल सी Displaying object one, value of a is ten, value of b is twenty. Displaying object two, value of a is ten, and value of b is twenty. So this is the output. And the output ta kiwa veshe chhe. Amra already jani ye thani alo chuna kore chhe. So value of a is ten, value of b is twenty, right? So pratham ek bar call hobe kisi jono object one er jono. फांगशन सेट वेरिएबल दैन डिसप्ले वेरिएबल ठीक है दैन प्रथम अबजेक्ट क्रिएट करार सेट वेरिएबल दिए भैलू सेट करब दैन अबजेक्ट असाइन करब दैन फाइनल अबजेक्टर डाटागुलो डिसप्ले करब ठीक है तो एक कोटा रान कर लेटपुट ए रखम चले आस नेक्स्ट हमें जो कोडा छो से हे पासिंग अबजेक्ट रईट पासिंग अबजेक्ट तो ये हमारे पासिंग अबजेक्टर से कोडा तो ये एक भेरिएबल रही है दैन एक कन्स्ट्रकटर ये देखते दैन एक फांगशन गेट आई सो ये कोड नहीं अलरेडी आलोचना कर दैन गेट स्कोयर फांगशन एक क्लस बहरे क्लस बहरे गेट स्कोयर एक फांगशन रही है जेटार पैरामिटार की माइ प्लस ठीक है दैन हमारे एक रिटार्न कर इंटीजार टाइप भैलो जो हमारे स्कोयर दैन हमने मेन मेन फांगशन रही है मेन फांगशन देखते अबजेक्ट क्रिएट कर रही है दैन हमें प्रथम गेट स्कोयर ये फांगशन अबजेक्ट वन पास करब दैन एगेन अबजेक्ट टू ये पास करब सो दुईटा अबजेक्ट जो आप पास करब तो दुई बार हमारे गेट स्कोयर फांगशन कल हो दुईटा भैलू एखे आशा कर आउटपुट हिसाब से सो लेट्स रान दिस प्रोग्राम Uh, to run this program, click over here and click here, and you will see the output in the terminal. So, this is the output. You can see 
uh, if I maximize this panel then you will see passing objects 1 then square value is 25 passing object 2 square value 100 so jay to amra uh, ekhane ami jodi abar minimize kori eta then oche amra ekhane main function is 5 pass kori so eta square 25 then 10 pass kori chalam object 2 er jonno amadir value oche 100 so this is the code for passing objects so now I'm going to run the returning object. This one, after the extra function return code, which I want to check an input function, my class type a data mother to return code. So, yes, it has some work already. I'm a lot of code to some work here. It can a class star which I'm a mother than a check at the input function which a class a by the data return type of check my class type. এবং রিটার্ন করছে একটা মাই ক্লাসের অবজেক্ট এখন আমরা দেখতে পাচ্ছি দেন মেইন ফাংশনের মধ্যে ক্লাসের অবজেক্ট ক্রিয়েট করে আমরা প্রথমে সেই ইনপুট ফাংশনকে কল করেছি ইনপুট ফাংশন কল করলে একটা স্ট্রিং ইনপুট হিসেবে নিয়ে সেটা একটা স্ট্রিং ভেরিয়েবলের মধ্যে অ্যাসাইন করে এবং সেই ভ্যালুটা আমাদের সেট ফাংশনে পাস করা হয় দেন সেট ফাংশন যেটা করে এই এস স্ট্রিং এর মধ্যে সেই ইনপুট দেওয়া স্ট্রিংটাকে অ্যাসাইন করে then what's the main function the camera she object the work for display for each string that can the con display the con call high the con a string and hello to our mother display high so let's run this program and see uh, what happens so we can uh, again I'm Iran option a click for see then click here and again you will see the output in the terminal so if I click over here maximize the panel so i am going to uh, give an input for example hello so if i give this input and hit enter then you will see hello as a output so this is the thing uh, that will happen after running this program okay sir so then another another actor code chilo she got to say it a com to be a my kind of day key finally friend function as a good to chill it out to say good so I can a my class data variable rate then my class constructor data parameter data the data variable care sign for a check then is a class here by the other actor function which a class here by the display function which a so a function that the umbra fan function is a color journal a fan you are taken over her for a team because then then the main function in my class here object here could see the kind of data will pass for a team I would say it on a data parameter which that's why then it's a display of the one ঠিক আছে যখন এটা আমরা ক্রিয়েট করি অটোমেটিক্যালি এই কনস্ট্রাক্টর কল হয় এবং n এবং t এর ভ্যালুটা অ্যাসাইন হয়ে যায় সো দেন ডিসপ্লে ফাংশন কল করলে এই ob.n দিয়ে n এর ভ্যালুটা আমরা ডিসপ্লে করতে পারি ob.d দিয়ে ডিসপ্লে করতে পারি কেন কারণ হচ্ছে যে তো ডিসপ্লে ফাংশনটা ফ্রেম ফাংশন সো डायरेक्टली এখানে ob.n ob.d n এবং d প্রাইভেট ভেরিয়েবল হওয়ার সত্ত্বেও সে এখানে डायरेक्टली ইউজ করতে পারছে সো লেটস রান দিস code as well click here and you will see the output in the terminal and if I maximize this one and you will see value of n is 10 value of d is 20 so it can a value of n is ob dot 10 value of d is ob dot d in fact it can have other 10 and it can have 20 print of the 10 and 20 I'm right can I Pass for this. So, value of n is 10 and value of d is 20. So, that's all for lesson 3. Lesson 3 is a good glossy. So, I am writing a visual studio code editor. Run code declam. So, just practice this code and I hope it will be helpful for you.
so far আমরা যে topic গুলো নিয়ে আলোচনা করেছি সেগুলো হচ্ছে assigning objects যে একটা object assign করতে হয় right assigning objects then passing objects to a function একটা ফাংশনে কিভাবে object pass করতে হয় arguments হিসেবে then returning objects from functions একটা function থেকে আবার একটা object কি কিভাবে return করতে হয় return statement এর মাধ্যমে then friend function কি এবং কিভাবে friend function use করতে হয় এবং friend function এ एक्सेस को तो दुगुना था। हमरा जाने जो फ्रेम फंक्शन प्राइवेट वेरिएबल गुलो एक्सेस करते पारे ऑब्जेक्टेड मार्थो में। तो अब अरु ए चिलो आमादे रास्केर लेसन ने आलोचना कर दी शाय। तो एक नामादे एक एक्सरसाइज लो चे। ये एक्सरसाइज टा आमादे के कुत्ता होगे। ये तो चे राइट ए सिंगल प्रोग्राम डेट � प्रोग्रामिंग मोड पे एक टा क्लास थक बे एवं क्रिएट एन ऑब्जेक्ट इन मेन फंक्शन मेन फंक्शन में मोड एक टा ऑब्जेक्ट क्रिएट करता होगे जन एसाइन एन ऑब्जेक्ट तू एनदर ठीक है सर जे एक टा ऑब्जेक्ट क्या एक टा ऑब्जेक्ट एसाइन करता होगे क्रिएट एन फंक्शन एंड पास एन ऑब्जेक्ट तू दा फंक्शन एक टा फंक्शन create another function that will return an object आरेक्ट आलादा function आम रहा create कोर बजेटा की कोर बे इस सेम प्रोग्राम यह मोद थी आरेक्ट function create कोर बजेटा की कोर बे आम रहा एक्टा object return कोर बे then आम रहा आरेक्ट कास कोर तो हो बे शेट हो चे create a function and make it a friend function another function आम रहा define कोर तो हो बे जेटा हो आम रहा की शे class एर जोन आम रहा class create क then assign object और एक तब object pass करता होगा object return करता होगा then एक तब friend function define करता होगा so this is the exercise we have to do using C++ programming so I hope it will be helpful for everyone that's all for today देखा होगा next lesson है till then शुभाय भालू थक बैंड धन्यवाद शुभाय के